tudo que eu tenho hoje, se eu não tivesse tido uma maturidade mais cedo, eu acho que não teria a vida que eu tenho hoje, né? Então, a partir do momento que eu chego em casa, eu não sou mais a propagandista, eu sou a mãe da Júlia. E aí vamos fazer trabalho de casa, vamos estudar, vamos levar pra dança, vamos participar da vida de mãe. E aí depois eu tento botar ela pra dormir e tentar agir a minha vida. Eu me vejo uma pessoa muito realizada, eu tenho uma base maravilhosa. Eu tenho um, um marido, assim, formidável, um filho que foi um presente de Deus na minha vida. Sempre tive muito, fui muito abençoada, sempre apareceu pessoas no meu caminho que sempre me deu a mão, assim, vamos lá, Priscila, vou te ajudar, vamos fazer isso, sempre me deu bons conselhos. E assim, igual eu te falei, eu nunca ganhei nada, eu tive que conquistar tudo na vida, mas eu tive bons, boas pessoas que me influenciaram nisso, entendeu? Uma batalhadora, guerreira, que se desdobra tanto no profissional como mãe, e isso é o que importa. Ah, eu tiraria mais tempo pra mim. Pra ficar no spa, pra fazer massagem, pra descansar. Pra ter mais tempo de ir no salão fazer a unha. Tenho uma filha de 9 anos. Eu queria ficar um pouquinho mais em casa. Eu queria ficar um pouco mais com você. Ai, eu me sinto... Meu coração fica muito apertado. Hum, acho que a gente sempre pode dar um pouco mais de si. Eu acho que a gente sempre pode e um pouco mais além, eu acho que a gente sempre pode fazer o melhor, né? E eu me cobro muito por isso. Acho que é um amadurecimento. Acho que depois dos 30 a gente amadurece, a gente começa a ver a vida diferente. Quando eu tô naquela nervoso, as pessoas procuram se isolar, fazer outro tipo de coisa, eu danço. Que acho que é minha profissão mais na dança há um tempo. Que hoje eu sou muito mudada. Acho que quem me conhecia antes de entrar viu que eu mudei bastante. Feliz! realizada com a minha família, meu trabalho, minha vida completa, tudo que eu sempre sonhei. Eu falaria para ela continuar sonhadora, porque os sonhos dela se realizaram e continuar sendo uma pessoa amiga, sendo uma pessoa que dá valor aos relacionamentos, à família e principalmente a Deus, porque isso não mudou. Que o tempo é o melhor conselheiro, ele que nos fortalece, nos ensina e que acreditar sempre é válido. As dificuldades a gente supera, mas que tem que acreditar, não deixar de acreditar nunca. Tudo que eu, eu, que eu fiz eu vivi intensamente, assim, tinha isso como objetivo na minha vida e a cada ano que passa, eu tenho mais certeza de que eu escolhi o que eu realmente queria. Coragem. Muita coragem. Porque a gente conquista tudo na vida quando a gente mete a cara e vai em frente. A pessoa tem que acreditar naquilo que ela quer fazer. Resolvi me mudar do interior para uma cidade maior para poder dar uma vida melhor para ela. E não foi fácil. E aí eu consegui vencer. Eu passo muito isso pra ela, sabe? Aí eu vou chorar, não posso falar. Eu acredito muito que quando a gente tem um sonho, é, a gente consegue forças pra lutar e batalhar e conseguir realizar esse sonho. Mas eu não desisti. E eu tô aqui hoje porque eu não desisti e eu acreditei em mim. Ainda tem muito pela frente, ainda tem muitas ambições, muitas, muitas realizações. Mas eu acho que eu me encontro num momento muito, muito tranquilo, muito feliz e muito estável, assim, da minha vida. É, eu me dedico muito à minha filha, muito. E aí tem dia que eu falo assim, vamos pro berço? Ela fala, não, mamãe, eu não posso ir pro berço. De noite eu tenho que acordar e te abraçar. 